亲爱的弟兄姐妹们，在你的信仰里，是否神的话与你的生活无法联合在一起呢？许多基督徒都知道要活出基督，但总是觉得很难做到。罗马书六章八节说：“我们若是与基督同死，就信必与他同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。”但圣经说，与基督同死同活，其实就是叫我们的一举一动有新生的样式。所谓新生的样式，就是以内里的诚实仰望依靠神，而在生活中追求每一个举动、处事、角色，都活出基督的柔美形象。这听起来虽然是很容易，但是做起来为什么这么难呢？首先，我们要确认一个事实，就是当一个人与基督同死同活的时候呢，他里头已经有恩典了。这恩典是一直与他的最深作对，然后将那愿意成圣的心与责任放在他的身上。这是我们当进入心灵的至圣所要确认的事实了。那怎么确认这事实呢？就是死。已经不再做我们的主了。换句话说，已经有永生了。人都会怕死，怕刑罚，或是怕自己犯罪了，就失去永生的那个确据。要明白，与基督同死同活的时候，他的生命已经跟主联合了，是跟主同死、同受刑罚、同埋葬、同复活了。就算有时候我们感觉不到。但这是我们先要明白的事实了。当然，我们还是会有可能犯罪，但我们确实已经脱离了罪了。比如，你又血气了，又埋怨了，或是又做了不该做的事，心里很受责备。虽然如此，但罪不再是你的主了。但是，我们很多人都很习惯用不对的眼光来看自己，比如用自己的软弱、失败。缺乏可怜的光景或不理想的条件来认识自己真正的属灵生命，其实都是被欺骗了。我们要确认自己是站在哪里，自己是什么身份，是怎样的尊贵。所以我们要确认，死不再做我们的主，罪也已经脱离了。那我们也要确认，我们的心性情是不能被世界满足的。虽然我们的条件看下去不太好，我们也有很多的挣扎，比如罪在恋慕你，世界的财物、名誉在恋慕你，因此你感到很辛苦。这是因为你一直要多得，但是奇妙的是，里面却不能被满足。换句话说，你还是跟世界不一样的。神告诉我们，我们的生命太尊贵了。绝对不能沾到任何的污点，各位，这就是我们要确认自己属灵生命的关键。虽然我们现在还有软弱，但神不是用律法来判定我们，因为我们是在恩典之下了。但我们要问，为何在呃活出基督的道路中，我们是这么迟钝呢？这是因为我们这已经属于。基督之人还不认识自己本生命的尊贵，比如我们时常因为还活在肉体里，有情欲的试探、世界的环境、撒旦的控告与引诱而感到很辛苦，所以内心里一直在挣扎。但我发现，只是停留在辛苦挣扎，却没有察觉到自己生命的尊贵。因为这个理由，所以为什么很多信徒不能过一举一动有新生的样式？为什么心里的结一直没有被解开？为什么罪的恋慕和暂时的满足一直有影响力而出不来？所以各位，我们要多确认与反思，在基督里的尊贵生命是什么？若少看自己的尊贵，必然会少领会那恩典的能力，也自然削弱了。那怎么恢复尊贵的生命呢？当我们恢复神儿女尊贵的形象，我们自然恢复尊贵的心灵，也更会弃绝卑贱的事了。神没有说，因为你犯错了
你的身份就跟我无关。”他只有说：“罪是跟你无关了。”那当我们领会这属灵的事实时，你就能从尊贵的心灵生出尊贵的举动了。什么举动呢？看那些不洁净的、污秽的。肮脏的事物不但不能够满足我们的心，更是能够不去碰。然后，我们不只是要恢复尊贵的心灵，我们也要明白如何靠着恩典得胜罪。很多信徒不明白如何靠恩典得胜罪，为什么呢？因为还是以功德来赚取自己的益。在面对主的心境，还具有许多条件性的互动，而不是恩典的互动。例如，我行为好才能站在主前，啊、呃，我有信心才配得主的祝福，我有爱人的心才蒙神爱等等。因此，无形中将那在我们心里运行的恩典失效。那怎么依靠恩典呢？就是我们不能，但神能。我们会停顿。但神一直没有停止工作。我们知道自己很容易被欺骗，所以心灵更是要恐惧、战惊，要敬畏神。什么是敬畏神？什么是恐惧、战惊呢？比如，主啊，今天要带着怎样的心态上班？主啊，今天要用怎样的智慧来面对人？心里要听从那时常感动我们的主。就是敬畏主了，这就是我们如何靠恩典的心灵来活。我们会看见主如何借着他的圣灵，天天在帮助我们。那当我们听了这些属灵的事实，绝对不要以为自己明白了，一定要通过祷告。我们无论信主多久，或有多属灵，都免不了跌倒。当我们觉得自己很卑贱时，我们就会。被困在钱财、名誉、事业、家庭、孩子等等，什么都看不开，什么都担心了。所以我们要祷告，祷告就是多看真正的属灵事实，我们才能活出在基督里一举一动有新生的样式。若不继续看或少看属灵的事实，绝对无法看见主耶稣基督的荣行，然后自然就没有能力了。所以各位，神已经把属灵的事实都告诉我们了。我们要多看，才会多领受。但愿我们多看神所给我们那属灵的事实，在成圣的道路中，神的话和我们的生活便能越来越结合在一起，活出基督的荣行了。祝福大家。